Հայորդի մեր հաղորդման հյուրերն են Երևանի պետական համասանի սփռքագիտության ամբինի վարիչ պատմանքիության դոկտոր Արման Եղիազարյանը եւ Խաչատուր Աբոյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համասանի դասախոս պատմագիտության թեկնածու Ավետիս Հարությունյանը Բարի գալուս Սարգելի բարեկամներ շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար Պարո Եղիազարյան 17-րդ դարի սկիզբ կամ 13 այսինքն 14-15-րդ դարից սկսած Պետականության բացակայության պայմաններում մեր ժորթի ազատագրական պայքարի նվիրալների մեջ գուցե չափազանցնեմ սակայն դժվար կլինի գտնել կամ նշել մեկի ով իր ռազմական եւ վարչակազմակերպչական պետական այդ տաղանդով համեմատվի Դավիթ Բեկի հետ իհարկե 20 20-րդ դարը ճարշված Դավիթ Բեկը իրոք մեր պատմության խոշորագույն դեմքերից մեկն է։ Հանդես գալով հայոց պատմության երևի թե ամենա դժվարին ժամանակաշրջանում, երբ որ Հայաստանի մեծ մասում գլխատված էր ժողովրդի առաջնորդ հատված ազնվականությունը։ Լինելով ծառայության վրացական արքունիքում հայրենիքի կոչով եկավ ուրեմն զանգեզուր եւ այնտեղ ստանձնեց ազդակական պայքարի դժվարին առաքելությունը կարողացավ իր անձնական քաջությամբ կազմակերպչական ուժեղ ձիրքով իր շուրջը միավորել զանգեզուրի բոլոր մելիքներին այնտեղ տանուտերերին եւ այլն եւ կարողացավ ձևավորել 10-12000 անոց բանակ եւ տարածաշրջանը մաքրել մի կողմից օտար երկրորդ տարիից իսկ մյուս կողմից հակահարված հասցնել այնպիսի մի հզորտերության որը թեև քայքայված բայց հզորությունը պահպանում էր ինչպիսին էր Սեֆյան Պարսկաստանը ինքը իր ծակման մասով կան տարաձար տարաձայնություններ ասել որ կարծեմ որ սյունեցի երբեմ են ասում են որ սյունեցի գալիս է հուկաս սեբաստացուց բայց կարծես թե դա այսպես համընդհանուր ճանաչում չունեցող տեսակ է թե երբեմ են նրան համարում են օրբելյանների շարավիղ իսկ երբեմ են վրաստանում վաղուցի վեր հաստատված հայկական ազնվականական ուրեմն ընտանիքի շարավիղ այսպես թե այնպես ծառայության մեջ էր եղել վրացական արքունիքում այնտեղ հասել էր հաջողությունների այդ ասպարեզում եւ եւ որ վրաց թակավորին խնդրեցին ուրեմն սյունիքի պատվիրակներ որովհետեւ մի երևելի զորականի ուղարկի սյունիք ապստամբությունը ղեկավարելու առաջին մատնանշումը կատարվեց հենց Դավիթ Բեկի վրա։ Գուցե հայտնեմ սկալի իրոք ենթադրել որ հենց ծագումով նա սյունեցի։ Հա, ես ինքս հակված եմ կարծելու որ նա թեկնածուն ցանդրություն ամենևին պատահական չի պիտի համար։ Ես ինքս հակված եմ կարծելու որ իրոք սյունեցի է եղել, որովհետեւ իր այդ ընտիր պատմությունը որ իր մասին գրված է, այնտեղ հենց այդպես էլ ակնարկված է։ Այսպես թե այնպես մարդը սյունաս պատմության մեջ եւ ընդհանրապես հայոց պատմության մեծ խոշոր տրամաբանության մեջ եմ սի դեր խաղաց որ սերունդերի իշողության մեջ մնաց որովհետեւ լավագույն զինվորական եթե փորձանք այսպես սյունիքը շրջապատող աշխարհը տեսնել այդ բային ապա կտեսնենք որ թուրքերը որոնք առավելության էին հասել ռուսաստանի նկատմամբ Պահմեդ երորդի օրոք անցել էին ծավալուն հարցակումների հասել էին միջև Սյունիքի մատույսները գրավելով Նախիջևանը Պարսիկները ամեն կերպ փորձում էին ծավալվող ապստամբությունը թե Արցախում եւ թե Սյունիքում ճնշել հայկական մեկ այլ արծվաբույնում նույնպես ապստամբություն էր ցակել Արցախում հյուսիսից մոտեցել էին ցարական զորքեր եւ աշխարհակաղաքական այսպիսի բարդ պայմաններում Սյունիքում սկսվեց ազատագրական հզոր պայմաններ Շարակարություն Պարնացին աշարակելով Պարոն Եղազարյանի ասած միտքը Դավիթ Բեկի ի հայտ գալու կամ գործելու սկզբի շրջանը իրոք բավականին դժվարի եւ մեր համար ճակատագրական էր արդեն նշվեց թուլացող իրկետելություն սակայն թուլացող մի կողմից Պարսկաստան օսմանցիներն էին ներխուժում ագրեսիվ նկրտումները գնալով որեցոր ավել էր ուժեղանում եւ պետք է հիշենք նաեւ շաբաթի կողմից այդ բռնագաղթը Երբ հայություն հիմնականում մնացել էր Արցախում եւ Սյունիքում, 
եւ արցախում հիշատ տակեց արդեն որ եթե կար այդ կազմակերպվածությունը պայքարի առումով ապա սունիքում միասնականություն չկար եւ այդ տեսանկյունից հենց դավիդ բեկի հայ գալը օրինաչափ եւ օբյեկտիվ անհրաժեշտություններ ինչ են կարծում Պարոն Եղիազարյանը Դարաշրջանը ճիշտ նշեց ես միայն ավելի ասնեմ այն հանգամանքը որ եթե մենք ուզում ենք դավիդ բեկին ճիշտ գնահատենք այսպիսի մի ժամանակաշրջանային էքսկուրս կատարենք ուրեմն մոգոլական տիրապետության դեմ հայ եվրա ժողովրդների վերջին ապստամբությունից հետո 1259-61 թվականից մինչև 1722 թվական մեր ժողովրդը 463 տարի մայր հայաստանում ապստամբական պայքար չեր ծավալվել փաստորեն եթե մենք այս կտրվածքով նայում ենք որովհետև իրոք շատ մթին ժամանակաշրջաններ մեր պատմության մեջ երբ որ մենք այս տեսանկյունից նայում ենք մենք հասկանում ենք թե ով էր դավիդ բեկը այսինքն այդ մարդը կարողացավ մեր ժողովրդին այդ թմբիրից դուրս բերել այսինքն նա կարողացավ ժողովրդին տանել դեպի ազգային ինքնագիտակցություն եւ կարողացավ սյունիքում ծավալել ապստամբական պայքար եւ նրա եթե կազմակերպչական ընդհանուր ընդունակությունները ձեռքբերումները չլինեն երևի մեկ ուրիշը կարող էր տանուր տալ այդ պայքարում դավիդ բեկը աչքեր ընկնում իր կազմակերպչական մեծ տաղանդով նա շատ անհանդուր ժողով էր առաջին հերթին դավաճանների նկատմամբ այնտեղ կան օրինակները Մելիկ Դավիդի նկատմամբ Բաղրի նկատմամբ Մելիկ Ֆրանգյուլի նկատմամբ Մուսիի նկատմամբ դե խառնակ ժամանակներ էին ամեն մեկը ձգտում էր այսպես ասած իր անկախության անկախության իրեշ առաջ քշել հարկավոր էր իհարկե խստություն եւ շատ անհանդուր ժողովական վերաբերմունք պետք է այդ ժամանակ գիտեն անհանդուր ժողովական վերաբերմունք ուներ տատանվողների նկատմամբ կա պատմական այն փաստը որ սկզնական շրջանում Մելիկ Փարսադանը եւ Տերավետիսը չեն միանում, չէ՞, ապստամբական պայքարին եւ միայն այդ մոտեցման համար նա նրանց բանտարկել է տալիս շնհերում։ եւ միայն Ավան Յուզբաշին երբ որ Ղարաբաղից գալիս է, նա բանակցություններ է վարում եւ նրանց ազատում է բանտարկությունից։ եւ շատ անողոքեր նա այն զորավարների նկատմամբ, ովքեր հանդես էին բերում վախկոտություն։ Էլի մենք ունենք երկու օրինակ զորավարներից պապը որը տանուլ էր տվել եղվարթի ճակատամարտը 1725 թվականին եւ նահանջել էր իր վախկոտության պատճառով նա գլխատել է տալիս պապին եւ նույնիսկ փորձում է մահապատիժ իրականացնել մխիթար սպարապետի նկատմամբ էլի նույն 1725 թվականին երբ որ մխիթարը խոտանանի ճակատամարտից թողել նահանջել էր բայց իհարկե այս երկրորդ դեպքում Բարն ասում եմ եթե նմախստություն չցուցաբեր էր հաջողության չեր հասնի չեր հասնի բնականաբար չեր չեր կարող հասնել Սյունի շրջապատված էր շուրջ թշնամիներով որոնք որոնք ընդհանրը մեկ ցանկություն ունեին ոչ ինչ հասնել հայությանը այդ բոլորին ընդիմանալու դիմակայելու եւ հաղթանակի հասնելու համար պետք է նաեւ ներքին ճակատում արթարացի սակայն հարգ եղած դեպքում նաև համապատասխան դաժանություն ցուցաբերվել բնականաբար առանց այդպես իմոտեցումների հաջողության հասնել չէր կարող ապա եղազարյան դավիդ բեկը արդեն նշվեց նրա կազմակերպչական այդ ջրի մասին ինչ դեստեղծեց կանոնավոր կամ մշտական զորամիավորում զորքեր բանակ սակայն քանի որ քանակի առումով անհամեմատ քիչ էր նա զորքը ինչպես օսմանների թուրքերի այնպես էլ պարտիկներ համեմատ այդ առումով նա պայքարի պարտիզանական ներկայիս տերմինով ասած պարտիզանական ինչ որ տակտիկա էր նաև որթե գրել դե մի քանի ճակատամարտերը չարշված եւ հենց այդ տակտիկայի շնորհիվ էր գուց է որ սունիքը կարողացավ մաքրել ինչպես թուրքերից այնպես էլ պարտիկներից նաեւ տեղական քոչորական ցեղերից այո այսինքն տեղական ասելով նկատնում այն ցեղերը որոնք ինչ որ մի ժամանակից սկսած սկսել էին Սունիքի տարածքում բնակվել գիտեք Սունիքի արոտավայրերի մասով ընդհանուր միջև 20-րդ դարը կլինեն քոչվորներ որոնք խնդիրը բարձրացնեն որ ցեց սարերը գան բոլոր դեպքերում գիտեք Հեգելյան հայտնի դարաշրջանի հերոցի կոնցեպտը դրանց խոսքը ասում է լավագույնն է իրենց դարաշրջան խոսքն ու գործը դրանք գալիս են լավագույնը հասկանալով ժամանակի մարտահարավերները եւ նրանց հիմնական 
ուրեման մեծությունը այդ մարտարավերներն հասկանալն ու դրանց ճիշտ ըստ հարկի պատասխաններ են։ Հիմա դավիդ բեկը կանգնեց ի տարբերություն Արցախի, որտեղ միատարհայ ազգաբնակություններ կանգնեց մի պրոբլեմի արջև։ Սյունիքում չկար այդ միատարությունը։ Այնտեղ կային բազմաթիվ ցեղեր, որինակ նույն ջիմանշեր 32 ցեղեր, դրանք հսկա մի զանգված են։ Դրանք թուրկական ցեղեր էին։ թուրկական, հայ եսպես ասենք։ Եվ այդպիսի ցեղերի այդ պայքարելու համար պետք էր օգտագործել բրոր հնարավոր միջոցները։ Սկսաց նրանց սարերը բարձրացող հովախմբերի ոչնչացումից միջել բուն ծեղերին հարված հասցնելը, նույնիսկ երբ եմ են կարդում ես, որ ահբեկման որոշակի մեխանիզները լոգտագործվել են, որ սինանք են տեղել չգան, Մակրել են տարասները, որոնք սահմանակ դեպի արցախ էին զգվում, որտև արցախի ապստամությանը մի անալու խնդիր կար։ Եստեղ պետք է անռաժեշտաբար հասկանալ Սյունյած ապստամության աշխարագրությունը։ Հստեղության ամբողթ սյունիքը չէ, որ ընդգրկված էր ապստանբության մեջ, այդ սյունիքի միայն մեծ մասը, ընտեղ կային հատվածներ հատկապես հուսիսում և հուսիս արևմուտքում, որոնք ընդգրկված չէի։ Բայց են հատ Հայցինքն ստեղության մարտարավերը ներքին միատարությունը վերականգնելու և ապանոր միայն մեծերին հակահարվացելու, ինքը չապազանց լավ ոգտագործեց, ուստի պատահական չի և ինձ թվում է լավագույնս գծագրված էր պայքարի ձևը, � Սևյանների հրամանով, նոր իր դեմ կպայքար են, այսինքն ինքը պոխարային երկու ճակատով անմիջապես մարդն չել ու սկզվում ազատվեց։ Ինչ անասելի դժվարություն ստեղցեց։ Ձեղերից հետո արդեն պայքարը տեղափոխե� ուրեմ են պայքարի ձևերին և չեի ասի, թե ամբողթյամբ ինքը պարտիզանական մարտավարություններ կիրարում, որտև մեծ ճակատամարտեր մի քանիսը տվել է։ Հալի ձորի, կարտը մարաղայի։ Ոչ միայն, ինչի եղվարդինը Չաղնդուրինը, նախիջևայնն է, տորդու բադի կրիվ, այսին կլես բոլոր կրիվներ է, եղել են մեզ ճակատամարտեր, բախվել են իրար հազարանոց տաս և ավել հազարանոց բանակներ։ Գուծ է էղել է ժանակ, եվ որ ինքը չորսահոր զինվորով հարցակվել է հակարակորդի հազարներոց։ Հասկսան հազարի դել։ Բայց սա միայն պարբերաբար, եվ որ դա անռաժեշտ է էղելի, վերջո գիտեք, Սյունիքում ովել, որ կրվել է դավի� Աստ հարկի երբ եմ են որ թե գրել են, բայց դա չի եղել պայքարի միայն ձերը։ Ավել են դերն այն տարասկում մեծ զորկ շարժելնել առանձնապես հեշտ չի։ Որինակ եթե իշում եք թուրքերի է վոր բոլորից կաճայտնի երեկարու սպարտացիների կրիվը, սական նույն դավիտ բեկի ժամանակ երեկարու ոկով, չորսար ոկով, տաս-տասինք հազար թուրկական ուսմայնյան բանակի դեմ կրվել են և հաղթել են։ Ձավոնք այդ ճակատա� Չգիտեմ, տեղին թե անտեղի, բայց հիշեմ անդրանիկի դեպք, Սեբաստացին ուրադ անդրանիկին հիշելուս միշատ հետակիր բան է ասում։ Ասում էր, որ մենք տեղանքով գնում ենք, մենք գնում ենք պարզապես, իսկ անդրանիկը � ամեն մի ժայրը, ամեն մի սարը, ամեն մի ձորը։ Եվ որ պատերազմը լինում էր իմա թուրքերը եկամուտ տար են, նրան գալիս են հսկաբանակով ինչ-որ մի ձորում, արդեն դավիտ բեկը և իր զորավարները գիտեն ինչպես կրվել է 
Այնպես որ այստեղ զարմանալի ոչինչ չի իրենց հայրենիքի համար։ Իրենց հայրենիքի համար։ Այստեղ զարմանալի ոչինչ չի կա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Արդյունյան, ձեր նախորդ միտքը շարունակենք իհարկե Դավիդ Բեկյան զորք այդ բանակը հայրենապաշտությամբ էր համակված, սակայն դրա հետ զուգահեռ նաև իրենց առաջնորդի, այսինքն Դավիդ Բեկի նկատմամբ անվերապա երկայցակ արկապայություն կամ հլու հնազանդություն կար, ինչը հաղթանակի նաև գխավոր նախապայմաններից մեկն էր, այսինքն իդեմս դավիտ բեկի, թե զորքի համար, թե սյունած աշխարի, թե մեր բոլորից համար Ուրեմն դավիտ բեկը հաշվի առավ նախև առաջ հակարակորդի թվական երակշրությունը։ Եվ հաշվի առավ սյունիքի աշխարագրական տեղանքը։ Եվ հաշվի առնելով այս երկու կարևոր հանգամանքները նա կազմակերպեց Ինը հազարից յոտ հազար զինվորներ նա հիմնականում տեղակայից սահմանամերծ գոտում, որպեսի զգում պահի ուրեմասյունիքի անվտանգությունը, իսկ երկու հազար զինվորների հիմնականում առավել լավ զինված զինվորների նա պահեց անակնկալ մարտավարությունը, ստիպում էր որպեսի հակարակորդը անակնկալի գարշ և մի անգամիս կարողանում էր տոնել հաղթանակ։ Հաստոր է նրա ռազմավարական տաղանդը, այստեղ ունակություն բարը մի գուծ է ավելի մեղմ կլինի ասել, այդ անակնկալ հարցակման արդյունքում մենք կարողացանք նա կարողացավ ուրեման հաղթանակի հասնել եվ զևայի գրավման ժամանակ, եվ որոտ նուբերթի գրավման ժամանակ, եվ հալիզորի ճակատամարդի ժամանակ, եվ ղապանի, եվ մեղրի, եվ որդուբադի գրավումների ժամանակ։ Իվերջո եթե ձեր նշած այդ հատկանիշներով տաղանդով նա ոշտված չլիներ, մանավանդ այդ կամային ուժեղ առաշնորդային հատկանիշներո� պատժելով և այլ են, այլ են այդ բոլորին իմի բերել և իր դրոշի ներքո ընդհանուր միասնական պայքարի հանել։ Եվ ամենը կարևոր է, որ ոչ թուրկ, ոչ պարսիկ, մինչև 1725-26 թվականը, այսինքն ամբոշ տարածքը մակրեց տարածաշրջանը ինքը... Սոնիքը վերը հայացրեց։ Այո, ամբողջության մակրա զարդեց։ Պավ եղազրան, նոր դուք նշեցիք մարտավարական տեսանկյունից, որ դավիտ բեկը սկզում կոչվորների այդ թուր կոչվորների հարցե� ամրագրել, նկատույն եմ, նկարծեմ մետ պարձիտ շայի հետ, պայմանագիր կնքեց և որոշակի գուծ է ժամնակակից տերմինով պետականություն չէ, բայց որոշակի պետականության նման բանց տեղցվեցությունիքում, չէ, պարձիտ Ատրիբութներից է։ Դավիտ բեկը իր 22-28-6 տարվա իշխանության շրջանում 
Բարսի կաների։ Հնդիրներ հաղթել էր նրանց բոլորին, անք արդեն Սյունիքի ծերու են։ Հիմա ինչվեր աբերում է Սյունիքին մենք պետք է մի բան վիկս ենք։ Միշտ էլ պատմության սկզբից, մարդկության արշալույս Եվ որ պարձիքների խնդիրը լուծեց և նանք ձերկ կաշեցին դավիտ բեկի դեմ պայքարից, ճիշտ ունչ անակ հանդես եկան թուրքեր ես, որում թուրքերը հանդես եկան երկու ճակատով, նրանք հասան միջև պարձկաս� Պարսիքներն էլ նա տեղը ու դերը լավ հասկացան, այդ փոքր շատարակ պետությունը։ Մանավան դիտությունը։ Մարաղայ և այդ ճակատա մարտերում հաղթերել տեսեմ � Դավիտ բեկի էտ գնաց դաշինքի։ Առաջին դաշինքը ստեղության մեծ արդյունք չտվեց, որտև պարսիկ խաները որդու բատի մոտ ճակատամարդի դաշտը լկեցին, պախուստի դիմեցին։ Դավիտ բեկը եստեղ թուրքերին հաղթե Աստ պայմանագրի դավիտ բեկին ոչ մեն Սյունիքի իշխան ճանաչեց, այլ տարածաշրջանի բոլոր պարսկական խանությունների ղեկավար։ Այս կնստեղության նրա իշխանապետության մեջ մծվեցին գոն է անվանապես Կուց է ստեղ իր դերը խաղում է են, որ ոսկյա և արձաթյա դրամների դարաշրջանում կարևոր էլ չի կը, հատես թե չէ, կարևոր էդ ոսկյա արժեքն է, որ կա, ով որ հատել է, ոգտագործելու է ամեն երկրում, եթե � Մետաղական արժեքը արդեն հենց դավիտ բեկի հատման պեր որոշվում, եթեն ուզի դա պղնձ է դրամ էր, բայց հատված էր և իր արժեքը որոշվում էր հենց դրամական արժեքը որոշվում էր հենց դրամ Սավոք սրտի այս ամեն ինչը միակողմանի էր, որոտև պայքարի հիմնական դրոշակ ենց թուրքերի դեմ դավիտ բեկի ձերքին էր, պարսիքները չկարողացան թուրքերի դեմ պատերազմել ոչ մի կեր։ Նանք զիճեցին հսկայա� պայքար են նրաշա անակողներ է դիտենք մխիթաց պապետի ճակատագին ինչպես եղավ պայքար են թատվեց և մինչև արդենը 27 դարի սկիզբը, մինչև 1918 թվականը, դավիտ բեկի գործի շահոնակում, նկատուն եմ ռազմական ոլոր� ժառանգորդներ շառնակողներ պայքարեցին և իհարկ է արդեն մեր որերում էլ այդ պայրկարը ներկա դավիտ բեկի ժառանգորդները ծորների ծորներն է շառնակում։ Դավիտ բեկի ապստանբական պայքարը սյունիքում իրոք Այստեղ մի հետաքրքիր բանկա, որ դավիտ բեկը իսրայել որու մահից տասնմեկ տարի անց պաստորեն աստեղության կատարելով նրա հազատագրական ուրեմ պայքարի պատգամը տասնմեկ տարի հետո ապստամբական պայքար ձերնարկեց Սյունիքի տարածքում։ 
այսինքն ապստանբական մի շարժում տարածվեց Սյունիքի տարածքում, որը իր մեծագույն հետևանքներն ունեցավ մեր պատմության մեջ։ Հենց արդեն ապստանբական պայքարի ժամանակներից այս արձագանքը մենք տեսնում ենք ինչպես արեմտահա իրականության մեջ, այնպես էլ հայկական գաղթավայրերում, որինակ 1722 թվականին աղթամարում ժողով են գումարում, աղթամարի կատողիկոս տեր հովանեսի գխավորությամբ և որոշում են նույն� Սյունիքի ապստանբական պայքարից։ Եվ մյուս տեղեկությունը, որը ժամանակին մեր նշանավոր պատմաբաններից վարդան պարսամյանը հրատարակեց, լեհա էրի մասնակցությունը ուրեմն դավիտ բեկի ապստանբությանը, որ Այսինքն արձագանքը հենց իր կենթանության իր ժամանակներից է, էլ արդեն հետագա ժամանակներում դա դարնում է արդեն դասական որինակ ապստամբական պայքարի, թե ինչպես կարելի է այն իրագործել։ Դավիտ բեկը պատկանում Ունեցել ենք զորավարներ, որոնց գործը ընթատվել է իրենց զորավարության ավարտով։ Այս դավիտ բեկը եղավ ու մնած ժողորդի հիշողության մեջ մշտապես հայ զինվորությունը վերականգնող հաղթանակներ տանող զորավարի մարմնավոր հերոսական մեր հազատամարդը, որը հանգեցրես նրան, որ Սյունիք հմնաց Հայաստանի կազմում, հենց առաշնորդվում էր դավիտ բեկի սրպազան անունով։ Հենպես որ կարդում որ դավիտ բեկը մեր պատմության հենց ամենախորը հետ կթողաց � Մեր այսօրվա մարդնչող հայորդիներին մաղթենք նժդեյան հետևյալ խոսքերը ուղված իր ուղթյալներին գրոհից առաջ։ Մեզ հետ աստված և դավիտ բեկի վրիժակ ոգին։ Հարգել է հուստատի տողներ, հայորդիներ